ഹലോ മക്കളെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എടാ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു മോഷൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഇന്നിതാ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും രസമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ച് മക്കൾക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഏതാ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ആണ് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുഷ്പം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എക്സാമിന് എഴുതണം എന്നുള്ളത് മക്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണടാ ഓർത്തു വെക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു തരും എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കളെ ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചല നിയമം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Every body continues its state of rest or uniform motion along a straight line unless compelled by an external unbalanced force. ആ എന്താ സംഭവം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരു ഫോൺ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലേ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ റൂമിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടടാ മോഷനിലുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ റൂമിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോണിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആ ഫോൺ എടുത്ത് ഒറ്റ ഏറെ അറിയും നിങ്ങൾ അറിയോ അതായത് ഫോണിനെ മോഷനിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ആ ഫാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് മിന്നൽ പൊരുളിത്ത വരി കൈയൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് ഫാൻ നിർത്തി ഇത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പറ്റിയല്ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫാൻ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ യെസ് അതേ ഒരു ഡയലോഗാണ് ന്യൂട്ടനും പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ പറയാണ് അൺലസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുടാ റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഫോൺ റസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും മോഷനിലുള്ള നിങ്ങളെ ഫാൻ മോഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലല്ലടാ റസ്റ്റിലുള്ള ഫോൺ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാൽ എടുത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലല്ലേടാ അത് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ മോഷനിലുള്ള ആ ഒരു ഫാനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലല്ലേടാ അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂലേ അല്ലേ അത് തന്നെ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് അത് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതായത് ഫോൺ റെസ്റ്റിൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിന് ഒരു ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്ത് ഫോഴ്സ് ഇടാ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അൺബാലൻസ്ഡ് സിമ്പിളായിട്ട് എടാ നിങ്ങൾ ഇന്നെ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുമോ രണ്ടാളും ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കും അത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരാൾ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡയറക്ഷനില്ല മറ്റൊരാൾ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനില്ല അതെന്താ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതിനാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് വരാം അതായത് ഇത് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഫോഴ്സിനെ ഇണപ്പം
മോശൻ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടെ കഴിവില്ലായ്മ ഒരു ബോഡിയുടെ കഴിവില്ലായ്മ എന്ത് കഴിവില്ലായ്മ അതിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻ റസ്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോശൻ എന്നൊക്കെ മാറാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഇനേർഷ്യ വിളിക്കുക സിമ്പിളാക്കി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളും സ്പോർട്സ് ആഡ്സൊക്കെ നടക്കുകയാണ് എടെ സ്പോർട്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്ത് ഓടിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ നിൽക്കാറുണ്ടോ എടാ അവർക്കറിയില്ല ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തിയ അവരെ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഓടണോ എന്നാണ് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അവർ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് ഓടിപ്പോകും കാരണം എന്താ അവർ മോശനിലായിരുന്നു അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ എടാ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ റൂമിലെ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ ഓഫ് ചെയ്തോ അത് നിന്നോ ഫാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പായോ ഇല്ല അത് വളരെ പതുക്കെ 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 കറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നിൽക്കുക എന്താ ആ ഫാൻ അത്രയും സമയത്ത് മോശനിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ റസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കിയാൽ അത് റസ്റ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിയില്ല ആ ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഇനേർഷ്യ എന്താ വിളിക്കടാ ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഇനേർഷ്യ റെഡി ഓക്കെ ദെൻ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനേർഷ്യയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനേർഷ്യയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് റസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് മടി പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുക എന്നോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എടാ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് വിളിക്കണ വരുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇനബിലിറ്റി ആണ് എന്തിനുള്ള അതിൻ്റെ റസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇനബിലിറ്റിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് എന്ത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ബൈക്കിന് ആക്സിലേറ്ററിന് കൂടും അവൾ ബാക്കിലോട്ടാണ്ട് വീഴാൻ പോകും എസ് ഓർണോ എസ് കുറേ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം നല്ല അനുഭവമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലടാ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത്ര നേരം റസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് മോശനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോശനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബൈക്ക് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാല് എന്ത് ചെയ്യും ബൈക്കിൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ബോഡി മുന്നോട്ട് പോകില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ കാല് മുന്നോട്ടും ബോഡി ബാക്കിലും ഇതാ ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ മറിയും അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബസ് ഇതാ ബസ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കാണാം പെട്ടെന്ന് ബസ് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കോട്ടാണ്ട് വീഴാൻ പോകും ഇല്ലേ പല ആൾക്കാർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും സീറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പോരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിനാണ് എന്താ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ മാങ്ങക്ക് കല്ലെറിയാറില്ലേ മാങ്ങ കല്ലെറിയാതെ മാങ്ങ നമുക്ക് കുലുക്കിയിട്ട് തള്ളിയിടാം ഷെയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തള്ളിയിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാവിൽ കയറിയിട്ട് അതിന് കൊമ്പ് കുലുക്കിയിട്ട് തള്ളിയിടാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ കൊമ്പ് കുലുക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു വാച്ച് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതാണ് എന്ത് മാങ്ങയുടെ കൊമ്പ് ഇതാണ് വാച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊമ്പ് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം കൊമ്പ് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത്രയും നേരം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഈ കൊമ്പ് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇയാൾക്ക് എന്ത് ഇറ്റ്സ് എ ടെൻഡൻസി റെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിന് മോശനിലേക്ക് മാറാനൊക്കെ കഴിയൂല അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ അയാൾ താഴേക്ക് വീഴും എടാ ഇൻ്റെ ഇൻ എന്ത് ഷേക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കൊമ്പ് കൊണ്ട് പോന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു
ഓക്കെ ബസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബസ് ഇങ്ങനെ വളവ് ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടോ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എന്ത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ആണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇത് രണ്ടും വൃത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക റെഡി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അറിയണം എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതെന്ത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തരും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ആണോ മോഷൻ ആണോ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്താ മോഷൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറയും ഓക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നെക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ മാങ്ങൊക്കെ തള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദസ് ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം എന്ത് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്താ മൊമെൻറ്റം എടാ അതിന് ഇക്വേഷൻ മാത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പി സി ഇക്വൽ ടു എം വി മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി പി സി ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എക്സാമിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാ വരാറുള്ളത് ഒന്ന് സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറും ഒരു ബസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലോറി സെയിം വെലോസിറ്റി കിട്ടും മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണേ സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറും ഒരു ലോറിയും സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് വിച്ച് വൺ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെൻറ്റം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവുക കണ്ണു മൂട്ടി നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും ലോറി കാണും കാരണം എന്താ ലോറി ഹാവ് മോർ മാസ് എന്തിനാണ് ലോറിക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് മാസ് കൂടിയാലും മൊമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല എന്തും കൂടും ഇനേർഷ്യ കൂടും ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിള് എടാ ആന ആന പിന്നാലെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓടരുത് എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഓടണ്ട് സിഗ്സാഗ് മോഷൻ ഇങ്ങനെ ഓടണ്ട് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓടണ്ട് ആ എന്തിനാ എടാ ആന പിന്നാലെ ഓടി വരിക അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഓടുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിയാനും വളയാനൊന്നും പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഇനേർഷ്യ പെട്ടെന്ന് ഫുള്ള് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണ്ടേ പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസമുണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി തടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിന്നാലും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാരണം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ ആയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മാസ് മോർ മാസ് ഉള്ളതിനായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് സെയിം മാസ് സെയിം മാസ് ഉള്ള രണ്ട് കാറുകൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഏത് കാരണമായിരിക്കും മോർ മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കാരണമായിരിക്കും മോർ വെലോസിറ്റി ഉള്ള കാരണമായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കാരണമായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ അത്ര അറിയിക്കാനുള്ളൂ റെഡി റെഡി അല്ലടാ റെഡി 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 ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്ന് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞോ മക്കളെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്ന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ മൊത്തം കണ്ടന്റുകളും ഈ ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ വൺ ഷോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒതുക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചെല്ല നിയമം എടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇത്രയുള്ളടാ ഇത്രയുള്ളടാ സോറി 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 നോക്കടാ നോക്കടാ അതായത് എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്താ ഡി പി
ഇത് ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി എന്നാൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫ് എന്താ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ഡി പി ബൈ ഡി ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാടാ എഫ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പഠിച്ചു എന്ത് മൊമെൻറ്റം എം വി ആണ് എന്ന് ഓക്കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ എം വി ആണ് എന്ന് അറിയാം എം വി ബൈ ഡി ടി ഇനി നോക്കിട്ടോ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് മാസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇല്ല മാസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കാ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക പല ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കാ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റിക്കാ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മാസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാസിന് മുന്നിലേക്ക് നിർത്തി ആർക്കാടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റിക്കാ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആരാടാ വെലോസിറ്റിയിലെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ വി സോറി വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്സിലറേഷൻ അക്സിലറേഷൻ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എ നായി എടാ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ ഇക്വേഷൻ ആയോ ഇല്ല ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തി നിർത്താറുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയില്ല ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈക്വൽ ടു വേണം എടാ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എം എ വൺ ഇൻറ്റു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടാ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ This is the equation of force. This is the force in the equation. Ready? Simple derivation. Newton's second law is the R. Let's move on to the next, uh, next uh, topic. What is this? I will ask you a question. 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 A bullet of mass. 0.04 kg moving at a speed. Okay, speed is coming. Enter a heavy wooden block and it stopped after a distance, distance on the tender. What is the average resistive force exerted by a block on the blood? Right? One, 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 one. Wooden block. Right? I'm going to fire a gun. Okay? I'm going to fire a gun. I'm going to fire a gun. Okay? Then, I'm going to fire a bullet. I'm going to fire a bullet. I'm going to fire a gun. Okay? 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 I'm going to fire a gun. ബുള്ളറ്റ് തുളച്ച് കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തടാ ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് നിന്നു റെഡി ബുള്ളറ്റ് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ വുഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് എത്രയെന്നുള്ള അപ്പൊ കൊസ്റ്റിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ തന്നെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എത്ര തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം മക്കളെ സ്പീഡാക്ക നോക്കിട്ടോ വേഗം നോക്കിട്ടോ ദെൻ സ്പീഡ് എത്ര തന്നെ സ്പീഡ് എത്ര തന്നത് നയൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ സ്പീഡ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആക്കിയിട്ടൂടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് മൂവി വിത്ത് വെലോസിറ്റി മൂവി വിത്ത് സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു മൂവി വിത്ത് വെലോസിറ്റി ആക്കിയെടുക്കാം ദെൻ 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 എൻ്റെ ഹെവി മാസ് എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എത്രയാടാ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്താവും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞൂടാ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് അവസാന വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ അവിടെ എത്തി നിന്നു അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അവസാന വെലോസിറ്റി എത്ര ആയി സീറോ അതായത് ലാസ്റ്റ് വണ്ടി പോയി നിന്നില്ലേ പിന്നെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അവസാനത്തെ വെലോസിറ്റി എത്ര വെച്ചാൽ എത്ര സീറോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്ര കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അല്ലേ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് എം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എ ഉണ്ടോ എ ഇല്ല അപ്പോൾ മക്കളെ എ കാണണം എ കാണാൻ എസ് ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം വീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് വി സ്ക്വയർ എത്ര ഇടാ സീറോ യു സ്ക്വയർ എത്ര ഇടാ യു സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എത്ര എസ്
ഡിഗ്രി അല്ല ടു ആണ് നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ ഈ മൈനസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇക്വേഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക ഇൻറ്റു ഉള്ളത് ഇക്വേഷന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ബൈ ആവും എ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ വേഗം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കി എ എത്രയുടെ കിട്ടുക എ എത്ര കിട്ടുക എ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എ സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണോ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് മാസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നാലോ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എത്രയുടാ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തിട്ടോടാ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് എന്താണ് മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഇസ് എ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക കാരണം മൈനസ് വരാൻ കാരണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരണം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ആകെ കിട്ടേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്താ പ്രശ്നം എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് സാറേ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാറേ നിങ്ങൾ തുടക്കം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നുള്ള കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ എത്തണം അതല്ല അതുവരെയാണ് പ്രശ്നം അതുവരെ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് ആൻസർ കൊണ്ട് കമൻ്റിൽ ഇടും റെഡി ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ ഇമ്പൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പോപ്പി കൂടെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ട് പോപ്പിൻ്റെ ആണ് ജോൺസൻ്റെ ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആ ചെറിയ വലിയ കുട ആ അത് മടക്കിയ ചേറ്റവും ചെറുതേകാരം തുറന്ന വലുതേകാരം യെസ് അതേപോലെയാണ് ദ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ചെറിയ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന വലിയ ഫോഴ്സിനെ എന്ത് പറയാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയാം ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്താ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം വലിയ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആണി അടിക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആമറേറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആമറേറ്റ് അടിക്കുന്നത് വലിയ ഫോഴ്സ് കാരണം അല്ലേ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആമറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷനിലല്ല അടിക്കുക ചെറിയൊരു ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലാകണേ ആണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് തലക്കടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലാകത്തോളം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടത് വലിയ ലാർജ് ഫോഴ്സ് കാരണം അല്ലേ അങ്ങനെ വലിയ ഫോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ സി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ടി ഐ സി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ടി ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം താഴോട്ട് കൈ വലിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇമ്പൾസീവ് അത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആരും മുകളിലേക്ക് ചാടി പിടിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കൈ ആക്കിയിട്ട് താഴെ തന്നെ പിടിക്കുക എന്തിനാ എന്തിനാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എടാ താഴോട്ട് ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സമയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പം എന്ത് കുറയുന്നാ പഠിച്ചാറോ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ കുറയും ഫോഴ്സ് കുറയുമ്പം ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയും ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് കുറയും ഫോഴ്സ് കുറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഷോർട്ട് പുട്ട് സോറി ഷോർട്ട് പുട്ട് അല്ല ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഒക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബെഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാടിയിട്ട് വീണായിട്ട് ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ആ ബെഡിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ബെഡ് അതിന് നിങ്ങളെ ഫ്ലോറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ആ ബെഡ് വിചാരിച്ചോ ബെഡിലേക
എന്താണ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇമ്പൾസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി അതാ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പരിപാടി എടുത്തു ഓക്കെ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ തീർത്തു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇമ്പൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി റെഡി ഓക്കെ ദെൻ 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 നെക്സ്റ്റ് okay then the last law of newton then last the law the third law of motion it's too important i like too exciting i love law on newton day third law throw it out every action there is equal and opposite reaction all action there is a reaction and down ഇത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ കാരണം അല്ലേ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ സർഫസിൽ തിരിച്ച് ഒരു റിയാക്ഷൻ തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കണ്ടി തിരിച്ച് തരുമോ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സർഫസ് കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻ അതേ റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ എവറി റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇടാ ഒക്കറിൻ പെയർ പെയറുകളായിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആക്ഷന് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആ യെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇന്നൊരാൾ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തോടാ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയത് ക്യാൻസലായി ബട്ട് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ ആവണ്ടേ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവില്ല എടാ അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ബട്ട് നോക്ക് നോക്ക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡിമലാണ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നത് സാറേ മനസ്സിലായില്ല അറേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എടാ നിങ്ങൾ കുളത്തിൽ നീന്തുക കുളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് നീന്തി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തുഴയാറുണ്ടോ ഹൊയ് 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 ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തുഴയാ മുന്നോട്ട് നീന്താൻ നമ്മൾ ബാക്കോട്ടാണ് തുഴയുക ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഇവിടെ വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം വാട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണ് വാട്ടർ തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻ തരുന്നത് എനിക്കാ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡിയിലാണ് മറ്റുങ്ങൾ നോക്കിട്ടോ ഇന്നയാണ് രണ്ടാളും ഫോഴ്സ് തരുന്നത് എനിക്കാണ് ഒരാൾ ആക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇന്നെ വലിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇന്ത്യ നെഞ്ചത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് അവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണ് അതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിലും തിരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷന് വേറൊരു ബോഡിയിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണി നിന്ന് കരയിലേക്ക് ചാടുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് തോണി നിന്ന് കട കരയിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഞാൻ തോണി ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കരയിലേക്ക് ചാടുക അപ്പോൾ തോണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തോണിയിലാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എന്നാൽ ഞാൻ കരയിലേക്ക് ചാടി തോണി എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കോട്ട് പോകും ഇല്ലേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോണിയുടെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് ചാടുക അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ദെൻ ദൻ ന്യൂട്ടൻ തേർഡ് ലോ മറക്കരുത് എവറിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്
dt is equal to 0. 5 in the derivation 0 on the A constant in the derivation 0 on the other thing. What is dp by dt is equal to 0. That is constant in the derivation of 0. What is constant? P, P is a constant. I am going to prove constant. Okay. Simple. I am going to prove it. I am going to prove it. Okay. What is the definition of the definition? If no external force acts on a system, the linear momentum of a system is conserved or constant. Ortho chude, ortho chude. Then recoil velocity. Why are you going to recite all the recoil velocity? In the recoil velocity, I'm going to show you. Okay. One gun, one gun and the bullet is fire. Bullet is fire. One gun and the other bullet is fire. With a velocity. Bullet is a velocity. It's a small V. Bullet in the velocity is small v. Bullet in the mass is small m. Bullet in the mass is small m. Gun is gun. Gun is not a mass. That is large m. Very m. Okay. Now, what do you say? Every action there is equal and opposite reaction. If you have a bullet in the mass, you can take a back coat. That's what you say. Every action there is equal and opposite reaction. If you have a fire, 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 that's action. If you have an opposite direction, if you have a reaction, if you have a gun, then you have a back coat. If you have a gun, you have a back coat, then you have a force. You have a recoil velocity. You have a recoil velocity. You have a recoil velocity. That velocity is V. That's a V. I mean, the equation is V is equal to V is equal to minus MV by M. Why don't you say that? This is V and M. Why don't you say that? Why don't you say that? This is V and M. This is V and M. This is V and M. You can't say that. Why don't you say that? Value V is equal to minus into Cherry M V into V by Value M. Cherry M into Value M. That's why I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. Okay. I'm going to say that. Value V is equal to minus Cherry M into Cherry M into Cherry V by Value M. I'm going to say that. That's why it's capital M into small M. I'm going to say that. Now, we're going to say that. We're going to stress it. V is equal to Minus MV by M. Start in the end in the room. Are you pressure the barrier? Are you going to put them while it's right now? Okay. V is equal to minus MV by M. Okay. Start in the value of the end in the capital M. Okay. Are you going to do it in the gun in the matter and do bullet in the other side of the minus. Are you going to get the opposite direction? Bullet I'm going to go home. Talking at the one and do. Opposite direction is going to be minus the other side of the car. What is the recoil velocity in the equation? The recoil velocity is going to be minus the other side of the car. Okay. What is the other side of the car? The opposite direction is going to be minus the other side of the car. Ready? What is the other side of the car? Let's take a look at the other side of the car. Okay. One of the guns. The fire iron. Yes. This is the other side of the car. I don't know if I can see it. But this is the other side. Awas tu tu nokia ni, orang ada tu fire ni. Ia ada ini ni ni perasaan kalau ni juga. Alih ingat ni ada fire ni tu jadi show. Ingat ni ingat ni macam ni ingat ni fire ni ya. Ingat ni fire ni bawa bullet ni mana tu? Tuk ni ada orang tu. Amal ni ni tu dia. Bullet ni ayah ke guna tu marikan ni mana amal ni macam ni. Hari beri macam ni. Amal ni dengar beri macam ni. Upper ni allah ni. Ada amal ni marikan ni awas tu. Pada ni ada macam ni. Ingat ni ingat ni guna ni ingat ni beri kena apa? Guna ni apa? Okay. Guna ni ingat ni beri kena. Ini ada ini ada hold ni tu ok ya. Okay. Guna ni tu siapa? Ingan hold deh tu, kerana hold deh. Iban deh um, hold deh tu, kerana orang pijuk. Nanti fire ya. Apa ni deh la? Semua back coat tu erula. Okay? Apa ni deh la? Orang baru lagi coil deh la, back coat tu deh la. Berula. Angin ni ane guna deh ya. Fire ya. Ready? Di kandar tu jenis jenis ceri kandar tu manusia ni pati tengah kandar tu kan ini jenis ceri coli. Okay? Then, then move on to the next, next weight of a body in lift. Yeah, it's very, 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 very interesting. Nengal lift ni lekari tu lekari. Kari tu nampak. Orang baru alkali kari tu nampak. Abang aku cerita dis discomfort aku cerita alkali aku feel itu nampak. Muka lo auto agam boh. Indo orang indo orang asas tu lagi. Tadi auto orang berdua kan aku. Orang ni orang 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 balance nasta betul orang feel aku. Indo orang nampak kalau macam ni. Serabdi show. Cerita alkali aku orang feel orang dah lalu. Aku lifti kiri nampak orang ni dah lalu. Aku orang cili lo orang portot orang nampak kiri kena orang alkali. Orang cerita alkali orang ini kiri feel orang ni. 
ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിലാണ് കയറി എന്നുള്ളൊരു ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീൻസ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ ഫീലൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് നോക്കും ലിഫ്റ്റിലൊരാൾ നോർമൽ വെയിറ്റ് നോക്ക് നോക്കട്ടോ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈക്വൽ സ്പീഡ് ഈക്വൽ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അയാളെ വെയിറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് തന്നെ കാണും ഓക്കെ യൂണിഫോം യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒരു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൽ ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് മുകളിലോട്ട് പോവാണ് മുകളിലോട്ട് ഈ ലിഫ്റ്റിന് മുകളിലോട്ട് എന്ത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും താഴോട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡബ്ല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സിക്കൾ എം ജി താഴോട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും മുകളിലോട്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം എഫ് സി ഈക്വൾ ടു മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ആറ് നോർമൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വലുത് അത് മൈനസ് താഴെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആറ് മൈനസ് എം ജി ഓക്കെ ആറ് എന്താ അപ്പാരൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എടാ ഇനി ഞാൻ എഫ് സി ഈക്വൾ ടു എഫ് സി ഈക്വൾ ടു എം എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എഫ് സി ഈക്വൾ ടു എം എ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എം എ സി ഈക്വൾ ടു ആറ് മൈനസ് എം ജി ഓക്കെ മൈനസ് എം ജി ഇക്വേഷന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എം എ പ്ലസ് എം ജി സി ഈക്വൾ ടു ആറ് ഇതിന് എം ഇവിടെ രണ്ടോടത്തും എം ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി ഈക്വൾ ടു ആറ് ഇടാ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താടാ എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി ഓക്കെ അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരാൾ മുകളിലോട്ട് എന്തിൽ പോവാണ് യൂണിഫോം അല്ലാത്ത നോൺ യൂണിഫോം ഒരു എ ആക്സിലറേഷൻ എ ആക്സിലറേഷൻ മുകളിലോട്ട് പോവാണ് എങ്കിൽ അയാളെ വെയിറ്റ് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഓരോ എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ശരിക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവുക എം ജി ആണ് അല്ലേ ഇപ്പത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി അതായത് ഒരു എ കൂടി അവിടെ കൂടി അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചെയ്താൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ദാൻ നോർമൽ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ നോർമൽ വെയിറ്റിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കുറയും അതേ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കിട്ടും ആറ് സി ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ വരിക എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ താഴോട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആറ് സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ആറ് സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ താഴോട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഒ സി ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു സോറി എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ റെഡി റെഡി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഇടാ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇടാ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ആ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റോപ്പാണ് കട്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് ഓർക്ക് നിങ്ങൾ താഴെ കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കൈയ്യൊട്ടിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ വീഴുന്നോണ്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എടാ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സീറോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എയറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇയാൾ എവിടെയുള്ളത് എയറിലാളുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എയറിലാളുള്ളത് കാരണം അയാൾക്ക് വെയിറ്റ് ഇല്ല സീറോ വെയിറ്റ് ആൾ അതായത് ഒരാൾ അവിടുന്ന് തട്ടി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കണ്ടി വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽ ചെയ്യണേന് മുന്നേ ആൾക്കാരെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒരാൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ള ചാപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാണ്ട് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും നോക്കി കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആർ സി ഈക്വൾ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ആക്സിലറേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും ജി മൈനസ് ജി പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി പറഞ്ഞാൽ സീറോ എം ഇൻറ്റു സീറോ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇയാളെ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് എത്ര ഇടാ സീറോ അയാൾക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാ
then move on to the next so oh, friction 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 very interesting that ellaru kai kai ingane bokki parayna pole ingane cheyido kai ingane bokki ingane kooti thonnu onnu choodaakki vidi ingane orthu vidi veedu kudnadhu nanu choodaavunnundu le choodaavunnundu kaaranam enda kaaranam enda due to friction adu endo unda friction avanda kai choodaavan kaaranam ओके श्रद्धो एन पाट्रस्ट फ्रिक्षाटी मोशनोर सिंपाइए चूड़ा कई या कई मई कई सर्फस विचारो ई कई मूडे मूवे श्रमिक अब सर्फस इंटाइ मोशन ओपोसर्जी लोस अल अद फोमुला लोसावा हीट लोसावा ओके अब हीट अब फ्रिक्शन मोशन बिटी टू Surfaces in contact is called friction. Contact will run to surface. In a relative motion, or not, I have explained that. Now, this is only move in. That is the idea. Opposite. Okay. Then, for this one, this is advantage. So, I like two type of friction. One is static friction. One is kinetic friction. Okay. Static friction equation. Or to cut the middle. I will show you. Static friction equation. Now, mu s f. Okay. F maximum. Or not, that is F maximum. Or not, that is. Limiting friction or the maximum static friction is called the limiting friction. It's very important. In that limiting friction or the maximum static friction is called the limiting friction. Mu s n. Now we will normally use here. Like F n in the now actually mu s n. Okay. Now in the kinetic friction, F is equal to F k. Like the kinetic F is equal to mu k n mu k n. ओके जस्ट आ इक्वेशन ओर्ति नोक रू टाइप फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन स्लडिंग फ्रिक्शन ऐलो स्लडा रोलिंग फ्रिक्शन जस्ट ओर्ति ओके ओर्म रोलिंग फ्रिक्शन अदा ईसी मोर ईसी ईसियर दैन स्लडिंग फ्रिक्शन ओके रोलिंग फ्रिक्शन आलो श्रद्धेक्ट <coughs> और इंग्लैंड सर्फस इन ता मूव ओके चोच्चन इधा शो दोफिशिक फ्रिक्शन कोफिशिक फ्रिक्शन एंटल प्रूव आंग्लो फ्रिक्शन आंग्लो फ्रिक्शन ई सा इतफिशिय स्टाटिक फ्रिक्शन ईक्ल प्रूव नोक मे आदमे नमक का फ्रिक्शन अवेशन 
ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ വൈ കോസ് തീറ്റ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താടാ ടാൻ തീറ്റ എന്താടാ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മ്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് മ്യൂ എസ് പറഞ്ഞാല് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടാൻ തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ ടാൻജന്റ് ഓഫ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ ടാൻജന്റ് ഓഫ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതാ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വലുബ്രിയം ആ സിസ്റ്റം ഇക്വലുബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാറാം എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എഫ് എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ദൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സോറി ഇതിനല്ല ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള എൻ ഈക്വൾ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു ഇക്വേഷൻ ടൂല് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഇത് സാധനത്തിന് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കും ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ തീറ്റ താഴേക്ക് ഒരു ബോഡി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മാസ് താഴേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും സോറി വെയിറ്റ് എം ജി ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി ഒന്ന് ഏതായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയാണ് തീറ്റ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീറ്റൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോസ് തീറ്റയും ഇതാ തീറ്റൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോസ് തീറ്റയും തീറ്റൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് സൈൻ തീറ്റയും ആക്കി എടുത്തു പിന്നെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു നോർമൽ ഉണ്ടാവും ഇത്ര സാധനം വരച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ യെസ് എളുപ്പമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ടു വാക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒരുപാടെണ്ണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ അത്രയും ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ലോസ് ഓഫ് എനർജി എനർജി ലോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോറി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിയറിങ് ആൻഡ് തേറിങ് അത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പിന്നാലെ നടന്ന തന്നെ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു തേയാൻ കാരണം ഫിസിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടല്ല അതായത് അതെന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് തേയാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാറുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ കൈ ചൂടാക്കിയും പറഞ്ഞല്ലോ യെസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇങ്ങനെ തെറിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ റെഡി 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 ദെൻ മൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് പോളിഷ് ചെയ്യാം നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് മിനിസ്സാക്കുക മിനിസ്സുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഗ്രീസ് ഓയിലൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഗ്രീസ് കൊടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് ഫ്രിക്ഷന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബോൾ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ബോൾ ബെയറിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോൾ ബെയറിങ് ഒക്കെ ബോൾ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്താ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ റേസിംഗ് കാറ് അതുപോലെ ഏറോപ്ലെയിൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കപ്പൽ തോടി സാധനങ്ങളൊക്കെ അത
ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് എം ജി സി ഈക്വൾ ടു എൻ എം ജി എന്തിന് ഈക്വല എന്നിന് ഈക്വല എല്ലാത്തിനും തുടക്കം എം ജി എന്താന്ന് എഴുതലാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഒരേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകട്ടോ ആദ്യം തുടക്കം എന്താ എം ജി എന്താന്ന് എഴുതലോ എം ജി സി ഈക്വൾ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് നമ്മൾ ദ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആരുടെ അവിടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രിപെറ്റൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സോറി സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ 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 ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ഓക്കെ അത് ആരെ ആരെ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ മ്യൂ എസ് എൻ ഓക്കെ എൻ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലടാ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ നന്ദി എൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തില്ല ആദ്യം എം ജി ആണെന്ന് ദൻ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് മ്യൂ എസ് എം ജി ദൻ എം എം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നോക്കടാ നോക്കടാ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു ജി ദൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആറിന് ഇക്വേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായാൽ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ജി ദൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എസ് ആർ ജി ദിസ് ഈസ് ദ സേവ് സ്പീഡ് ഓൺ എ കേവ്ഡ് റോഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സേവ് സ്പീഡ് ഓൺ എ കേവ്ഡ് റോഡ് മാക്സിമം സേവ് സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് ആർ ജി ഓക്കെ അല്ലേ ദ ഡെറിവേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ള മക്കൾക്ക് ആദ്യം നല്ല ഓർമ്മ വേണോ എടാ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് എം ജി സി ഈക്വൾ ടു എം ജി സി ഈക്വൾ ടു എൻ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങാം അല്ല അങ്ങനെ എം ജി എന്താന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാം എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എം ജി സി ഈക്വൾ ടു അത് എന്താന്ന് എഴുതി എൻ ആണ് ഇവിടെ എം ജിയും എന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പറയാം സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഇവിടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരെ കൊടുക്കുന്നത് ആരെ കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിടാ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂ എസ് എൻ മ്യൂ എസ് എൻ ദെൻ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് എന്നിന് പകരം എം ജി നു കൊടുത്തു എം എം ക്യാൻസൽ ആയി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് ജി ദെൻ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ആറിന് ഇക്വേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇൻറ്റു ആയി മ്യൂ എസ് ആർ ജി ദെൻ വി സി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എസ് ആർ ഇൻറ്റു ജി ഓക്കെ ആണ് ദ മെയിനിലേക്ക് പോകാം ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടോപ്പിക് എന്ന ചാപ്റ്റർ പോലെടാ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ് ആരടാ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് മെയിൻ ആണ് ആര് ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് ഓക്കെ തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഈ കൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ റൈസിങ് ദ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് എ കേവ്ഡ് റോഡ് അബൌ ദ ഇന്നർ എഡ്ജ് എടാ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കേവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് പാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നർ എഡ്ജ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു
f sin theta. One f cos theta. One f sin theta. Two components. Now, let's go. 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 अब नमक एम जी ने मात्रा लगाया इंडे अब एम जी ने मात्रा के इधर मो एम जी सी क्वाल टू एन कॉस्टीटा एन कॉस्टीटा इड़ा प्लस सी एफ साइन दी इक्वेशन अपर देखो ना मंदाई टमारो डा माइनस एफ साइन दी टा माइनस एफ साइन दी टा दिस इज इक्वेशन नंबर वन नोट या इड़ा अध कहीं ना लिया अब एम जी अंदर निकटे लो then next step step पन देखो रंड step पे हमारे ना first step पे mg करना तो रंडा वाले step पे centripetal force आरे provide इन्हें करना था इड़ा इवड़ा centripetal force है ना हमारे curved road ले centripetal force provide इन्हें तो आरा static friction है ना one word जो इकान ना उठता का इड़ा इवड़ा centripetal force provide इन्हें आरा डा centripetal force है ना the force towards center center ले एक लो force है ना centripetal force ना रा तो आरे किंडा उड़े f cos theta इन्हें n sin theta इन्हें the horizontal component of f and n ना ने इन सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड है ना इड सेंट्रिपेटल फोर्स इन इक्वेशन है एम वी स्क्वायर बाय आर सी क्वाल टू इड आर अलगा आर अलगा एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन दी एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन दी साइन दी दा दिस इज इक्वेशन नंबर टू परिवारी का यूनियन इड वन बाय टू चिया ओन इक्वेशन नंबर वन डिवाइड माइनस एफ साइन डीटा इक्वल टू एमजी ओके डिवाइडेड बाय आरा इक्वेशन नंबर टू है दा एफ कॉस डीटा प्लस एन साइन डीटा इक्वल टू आरा ना ओके इक्वल टू आरा लटा इक्वल टू आरा ना एमवी स्क्वायर बाय आर एमवी स्क्वायर बाय आर देन ये डा स्टार्ट ही ना आला आरा आने एन कॉस डीटे ने आया ला कौन डन नंदी या एन कॉस डीटे ने कौन डन नंदी ये डा इधर मोत्तन डिवाइड है या देन एन कॉस डीटे ने कौन डे इक्वेशन मोत्तम लंदी है ना डिवाइड है ये ना मगर सर दिजो एन कॉस डीटा एन कॉस डीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस डीटा ओके माइनस एफ साइन डीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस डीटा ऑल डिवाइड बाय ना रा एफ कॉस डीटा एफ कॉस डीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस डीटा प्लस एन साइन डीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस डीटा इक्वल टू आर इन डरा यम्मो यम्मो कट्टा ही उर जी इंड वड़ा तार डरा आर इक्वेशन मुगले को रूम जी आर बाय वी स्क्वायर जी आर बाय वी स्क्वायर आवश्य लाते नो कोडवा का वेट्टे कोडवा का एन कॉस डीटा एन कॉस डीटा पॉइ साइन डीटा कॉस डीटा टैन डीटा इड़ा एफ वड़ा कॉस डीटा कॉस डीटा पॉइ वड़ा एफ बाय एन नो लो इड़ा वड़ा एन ने एन ने पॉइ वड़ा कॉस डीटो लो इड़ता पर देखे इधर ले नोकी कोड़ा नोकी कोड़ा ये वड़ा वन नोटो कलर मार्टे वड़े वन माइनस ये वड़ा न्यारा लो एफ बाय एन टैन टीटा एफ बाय एन टैन टीटा टैन टीटा डिवाइडेड बाय आरा रा ये वड़ा कॉस टीटा कॉस टीटा कट्टा इन्हीं एफ बाय एन मात्रो लो एफ बाय एन प्लस आरा निल्ले एन न्यू एन न्यू कट्टा इन्हीं आरा टैन टीटा ये वड़ा काइड न्यू टो काइड न्यू टो काइड न्यू देन जी आर बाय वी स्क्वायर शम को बैंड आ v square ने अपन हमें टू चीज़ आलू पड़ ला रेसिप्रोकल डिग का ताला दिल चिड़ा जाए इन्दे नोकड़ा f by n f by n plus tan theta divided by one minus f by n tan theta equal to ये डर दिन ताला दिल चिड़ा इन्दर ना हो v square by g r v square by g r के तीर नो तो ये हमें किंदा बैंड है v ने ना बैंड वीर वाले के लिए इड़ा यार अपन लोग लोगों को बारे आने दे एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं के लिए इड़ा वाला वाला आने एक ये क्वेश्चन ही तीरा में नहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सॉल्व ही है सॉल्व ही नहीं के लिए इन्दे के नाम यारा सिंगल आकी नर्तना इड़ा वीर के प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं के � F by n नरा F F अंदा static friction है 
എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ എടാ ഇൻറ്റു എൻ ഇക്വേഷന് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ബൈ എൻ ആവും എഫ് ബൈ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മ്യൂ എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എഫ് ബൈ എൻ എന്താണ് മ്യൂ എസ് എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ബൈ എന്നിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആരാടാ വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വി ആണ് ദൻ വി വി സ്ക്വയർ എന്താണ് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ എന്താ കിട്ടി ഓക്കെ വി സ്ക്വയർ എന്താണ് കിട്ടി ഓഫ് ഓക്കെ എന്താ അവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോടാ വി സ്ക്വയർ എന്താണ് കിട്ടി എടാ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ആർ ഇൻ ടു മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ എടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ഇൻ ടു മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബാങ്കിങ് ഗ്രോഫ് റോഡ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻഡ് ടോ റൂട്ട് മറക്കരുത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫുള്ളായിട്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ പകുതിയൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്താറുണ്ട് ഓക്കെ ജി ആറിന് മാത്രമല്ല റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ജി ആർ ഇൻ ടു ജി ആർ ഇൻ ടു മ്യൂ മ്യൂ വൺ അല്ല കേട്ടോ എസ് ആണേ ഓക്കെ മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ഇതോടുകൂടി ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉള്ള ഒരു കൊല്ല കൊമ്പൻ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരാണ് മക്കളെ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഏത് ഏതടാ ഏത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്നുള്ള ഡെറിവേഷന് ആ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്നുള്ള ഡെറിവേഷന് നമ്മൾ കർവിഡ് റോഡിന്റെ ഡെറിവേഷനെ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടാ ഓൺലി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും അതിന് ശേഷം ഇത്ര സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ക്വസ്റ്റിന് മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് വേണ്ട ഈ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് എപ്പോഴും എളുപ്പം കാരണം ഒരേ മെത്തേഡ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റ്യന് റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എടാ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല മ്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള ടൈം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ഇൻ ടു മ്യൂ എസ് എത്രയാണ് സീറോ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻ ടു ടാൻ തീറ്റ അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ടാൻ തീറ്റ ദിസ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് Of, that is without considering frictional force. This is the optimum speed of banging off road. This is also the loss of motion in the chapter. Now, we have to study the Newton's three losses. That's why we have to study all the details. We have to study the examples in the main chapter. We have to study the examples in the chapter. We have to study the examples in the main chapter. We have to study the examples in the main chapter. We have to study the examples in the main chapter. We have to study the examples in the main chapter. We have to study the examples in the main chapter. That's why we have to study the examples in the main chapter. That's why we have to study the examples in the main chapter. We have to study the derivations in the main chapter. Then we have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the problems in the main chapter. We have to study the ആ ചാനൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ റാൻസിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോടാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അത് ബെൽബട്ടനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ അത് എപ്പോഴും എനേബിൾ ആക്കി വെച്ചോ